接着，我们刚刚跟你讲过了，上升气流会天气不稳定。那我们未来会教到好几个都是上升气流，你就要记得，他们就是容易会下雨。第一个，我们很快就要教到的，高气压的天气是晴朗的，低气压的天气是阴雨的。因为低气压中心是上升气流，所以它容易会下雨。所以高气压天气晴朗，低气压天气阴雨，这个要背下来，以后也是要背，现在就把它背起来。这以后常常会问 ，OK？ 再就是吹东北季风的时候，北部、东北部地区因为地形而多雨，因为单位所谓的迎风面，它会地形，所以的气流会被抬升，所以它就会容易下雨。这就是。你们在地理说过的，我们基隆的雨叫做地形雨，因为地形的关系，就跟我们下面讲的迎风面的意思是一样的。啊，台风过境的时候，迎风面雨势大，就是风吹过来，迎风面，所以就爬山嘛。我喜欢讲说，爬山很累，很累，流汗，流汗就下雨，就是。顺着山坡跑上来，上升气流就会下雨。这几个都是因为上升气流，然后所以容易下雨。所以请你记住，以后只要看到它的气流上升，你就要记得它会容易下雨。这个是你们在地理课本上看过的图，地理上有这个图，这里就是这些方式都可以造成上升的气流，然后就会容易下雨。我们的低，然后单回会有红色框框把字框起来，就是你要抄在讲义上的话。那么第一个是我们地科比较少讲到的，那其他几个我们地科都会说。第一个就是太阳晒，太阳晒的时候呢，热空气就往上冒，所以要上升气流，上升然后升到天上，然后就凝结变云，然后就会下雨。这就是会出现所谓的午后雷阵雨，午后雷阵雨是类似这样这个状况，所以加热地面会造成上升气流。这里刚刚讲的迎风面，地形抬升啊，迎风面风吹过来就往山上爬，所以上面会下雨。这个有人考试考过，就画这样的图，问你哪一边会比较有雨。风吹过来这一边，风吹上来的这一边，会容易会下雨，地形抬升，所以迎风面雨势特别大。所谓的地形雨就是这个意思。另外一个叫做风面，风面，我们后面会教风面啊，不管是冷风还是所谓的暖风，都会有所谓的暖空气的抬升，然后抬升上去，然后就。容易饱和，凝结成云，然后有云就会下雨，就下雨下雨，所以封面抬升。这个就是刚刚讲过的低气压中心，低气压中心是一个上升气流，所以它会有一个气流上升，气压下降，体积膨胀，温度降低，容易饱和，凝结成云，有云会下雨。所以低气压中心天气阴雨会下雨，所以这四个，这四张图应该是你在地理课本上看过的，它们会造成气流的上升运动，呃，所以呢，它容易会形成降雨的天气，降雨天气，降雨天气 ，OK。所以跟你说过了，从此之后，你只要看到。这里边所讲述的内容会造成上升气流的，你就要想到它会容易下雨，容易下雨 ，OK 吗？可以吗？很好，请写课堂练习。